Hello po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening po kung nasaan man kayo. Uh, welcome to my Facebook page and my YouTube channel. Um, ang gagawin po natin ngayon ay magluluto po tayo ngayon ng jambalaya. Jambalaya is um, popular po ito sa West African, French, Spanish, and Native American. Uh, ito pong jambalaya ay eh, napakasimpleng gawin po. Napakasimpleng lutuin. Natuto po akong magluto nito kasi uh, minsan kumain po kami sa isang restaurant dito po sa Niagara Falls. Yung kasama ko po, umorder po siya ng jambalaya. Ngayon, nung natikman ko po, ah, sabi ko, ang sarap naman nito. Kaya, ang ginawa ko po, sinerds ko kagad. Pagdating ko sa bahay kung ano po yung jambalaya. Kasi ako at saka yung kaibigan ko, eh, nagustuhan namin yung jambalaya. So, sabi ko, gagawa ako nito. So, ngayon po, ipapakita po natin kung paano gumawa ng jambalaya. Pero po, ang jambalaya is, iba-iba po, klasing ano yun, yung isasahog mo po. Kasi ang main na ingredients po dyan is yung pasta o di kaya rice. So, ang pinili ko po ngayon is pasta. So, ang unang-unang papakita ko po nyo, ang pasta ang gagamitin ko po dyan is ito po, macaroni, yung organic na gluten free po. Kasi po, yung kasama ko is uh, allergy po siya sa gluten. So, dapat po gluten free. So, ito po, para makakain po kami pareho. Sasabi na rin ako sa kanya kumain. So, magiging gluten free na rin po ako. So, pasta po na gluten free ang gagamitin ko dyan. Tapos, mayroon po tayo um, ito po yung shrimps. Optional po yung shrimp. Kung gusto nyo shrimps o yung sausage po at saka inimix nyo po yung yung sausage or yung chicken or yung uh, shrimps. So, ito po, meron po akong kunting shrimps. Kunti lang po kasi dalawa lang naman po kaming kakain. So, meron po tayong shrimps. Meron po tayong breast chicken. Kunti din, kunti din lang po kasi dalawa lang po kaming kakain. So, meron po tayong chicken. And Siyempre po, yung bigasin natin siya sa sa onion. So, nag-slice na po ako ng, nag na po ako ng onion. Meron din po tayong garlic. And, lalagyan po natin siya ng red bell pepper. Kung gusto nyo makulay, meron din po yung green yellow or red. Kung marami po kayong lulutuhin, pwede nyo pong i-mix para maganda pong tignan. E ako po, ito lang po ang available sa aking fridge. Red bell pepper lang po. Yung iba po naglalagay po ng celery, pero wala po akong available na celery at isa pa, hindi ko siya gusto yung celery sa, sa pasta ko. Kaya hindi po ako naglagay ng celery ako. And then, lalagyan ko po siya ng yung siling maanghang po, yung green pa ho. Pero kunti lang para may touch of ano siya, uh, anghang. May hilig po kami kasi sa maanghang. So, lalagyan ko po ng kunting green hot pepper. Ito po siya. Tapos, syempre yung black pepper. Meron po tayong black pepper. Salt. Then, maglalagay po tayo ng, yung iba po, uh, nilalagyan po nila ng uh, chicken broth para po malasa. Ganun din po ako pag meron akong available dito, chicken broth or yung chicken cubes. So, ang available sa akin ngayon is yung chicken cubes. So, ito po siya. Meron akong chicken cubes. Depende po kung gaano kadami po yung lulutuin nyo. Ha. Nasa inyo na po yun. Tatadyahin nyo po. Masama din po yung madami. ba? Diba? Kasi may mga sodium din po yan. And then, yung diced tomato. So, ito po yung available sa akin, diced tomato. Uh, no added salt po yung nakuha ko so ito po siya depende rin po yun, nasa inyo na po yun kung gaano po kadami yung lulutuin nyo so tatansyahin nyo na lang tatansyahin nyo na lang po yung yung ano po, yung dami ng diced tomato na ilalagay nyo so meron po akong diced tomato 
Pwede rin po kayong gumamit ng yung fresh diced tomato. Masubukan ko na rin po yun. Masarap din po yun kasi fresh siya talaga. Kung mura po ang fresh tomato, lalo ngayon summer, pwede rin po yun. So, ang pwede nyo rin gawin na half ng nasa can and then half ng fresh diced tomato po. Pwede rin po yun. Nasubukan ko na rin po yun. Pero ngayon, hindi ko po dadagdagan ng fresh tomato kasi wala pa akong available ngayon. Kung ano lang po yung available na nasa cupboard ko at nasa fridge ko po, eh, yun po yung gagawin ko po ngayon. And, ang pinakasangkap dyan, kailangan po meron kayong ganito, kajun seasoning. Yan po. May kajun seasoning po. Eh, naubos na yung sa akin. So, ito bago na po. Bumili na po ako ng bago. Yan. And then, gagamit din po tayo ng olive oil. Depende po kung anong oil meron kayo. Pero mas maganda po sana kung yung olive oil po. Gagamitin. Tapos, mamaya, pagka naluto na, mag-sprinkle tayo ng parsley. Fresh parsley. Mamaya, itachap po natin siya. Ito po, pars parsley. And, magdadagdan din po tayo mamaya ng cheese, igigrip po din cheese mamaya pagka isaserve nyo na po so meron din po tayong cheese mas masarap po sana kung yung parmesan cheese, eh wala pa akong available na parmesan cheese, ito po yung nakita ko sa store na pinuntahan ko so okay na rin po ito and yung iba po naglalagay po sila ng naglalagay po sila ng heavy cream gawa po na yung kasama ko hindi po niya gusto yung may cream ako rin po, hindi rin ako mahilig sa cream. So, hindi na po ako maglalagay nun. Pero kung kayo po, eh, gusto nyo po yung may heavy cream, masarap din po yun. Uh, pwede nyo rin dagdagan po yun. So, ito na po. Ito na po yung mga sangkap natin sa pagluluto natin ng jambalaya. Ayan po. Ayan mga sangkap natin. Ayan po. Yung mga nanonood po, yung mga manonood po ngayon, kung magugustuhan nyo po yung yung video ko ngayon, yung pagluto ng jambalaya, kung may natutunan po kayo, kung nagustuhan nyo po, itry nyo pong iluto. Try nyo pong magluto. Masarap po siya. Para po hindi lagi tayong rice, Filipino pagkain. Ito naman, maiba po naman tayo. Ito yung sinasabi nilang uh, popular sa West African, French, um, Native American. Yun po. So, uh, Spanish. Spanish po. Itatry po natin ito. So, ang gagawin po natin ngayon ay So, tara na po. Magluluto po tayo. Dito po tayo sa aking stove. So, dyan. So, magpapa ngit na po tayo ng kalan. hirap kumuha ng pwesto. Ayan. So, ayan. Kainitin po natin yung ating pan. hindi pa po gagawa ng madami. Mas masarap po yung, yung bagong luto po lagi ang kinakain natin. Lalo na ngayon, eh, hindi pa ako nagkatrabaho ngayon. Wala pang, wala pang trabaho. Lockdown pa rin kami dito. So, gusto ko po lagi nagluluto ng fresh na ano namin, kinakain namin. Bagong luto po. So, konti lang po ang luto ko ngayon. Dati po kasi yung ginagawa ko, pag nagluto po ako, madami, madamihan. Ilalagay ko na po sa fridge. Tapos, painit na lang. Pero minsan nakaka 
Yung nakakaumay din, yung pinapainit mo lagi, nakakaumay din po yung ganun. So, konti lang po ang gagawin natin ngayon. So, ito po, maglalagay po tayo ng init na. Maglalagay po tayo ng olive oil. Konting olive oil. Tapos ang ginagawa ko po, hindi ko pa nilalagay yung, yung sibuyas at saka garlic ka agad. Ang pangyayon ko po, lalagay ko muna po yung ito. Parang ibabrown ko muna siya. Ayun po. Ibabrown ko muna siya. brown na siya. Lalagay po natin yung lalagay po natin yung sibuyas. So, nasa medium heat lang po tayo ha. Ah. chicken breast with onion Ganun po ako magluto. Inuuna. Yung iba po, inuun nila yung garlic, di ba? Pago yung sibuyas. Ako naman po, hindi. Kasi ayaw ko pong masunog po yung garlic. So, inuuna ko po yung sibuyas. Ayan. Ayan. Ako, alihaluin siya. Pagdating ng kasama ko, mamaya, di, nakaredy na po yung pagkain namin. Kaya, ngayon magluluto na. Isang ko nang magluto. Ayan. Kasi wala pa yung kasama ko. Nasa trabaho pa ako. Ayan po. 
Tapos, susunod natin yung hipon. Pinilip pa kami yung hipon. Ipalagay po natin yun. Malagay po natin yung kalahating kalahating ano lang po ang nilalagay po. Kalahating chicken cubes lang po ang nilalagay po. Yan po. Kala, kalahating chicken cubes lang po ang nilalagay po. Kasi kunti lang po yung lulutuin po. Diyan na po yung kasama ko tumatawag po sa cellphone. Ayan. So, yan po siya. Ito natin siya ng medium. Then, ayan po siya natin lang. Tapos po, yung asin pag nilagay niyo po, konti lang po ang nilagay niyo. Kasi tatangkin niyo po, kasi po yung, yung chicken cubes po, ano na po yun, maalat po yun, may asin na po yun, may alat na po siya. So, konti lang po ang nilagay niyo. Ngayon, lalagyan na po natin ng, lalagyan na po natin yung dice tomato. Tatagyan natin kung gaan yung, kagaan yung dice tomato yung lalagyan natin. So, ayan. So, hindi ko po naubos yung dice tomato po. Nalamitan. Lalagyan ko lang siya ng kalahati. Kalahati ng dito po lang siya yung 796 ml po. Kalahati lang po ang nilagay ko. Then, talagay po natin yung asin. Ito yung asin lang po. natin yan. Nilinisan ko po yung mga kalat ko dito. Ayan. Para po natin ang magbilis po ang trabaho sa kusina. Excuse me. So, habang nantay po natin siya nakukulo, i-jacket po na po yung parsley. Ito po natin yung parsley. Ayan po.
So, ayan po. Islice po na. Itacha po natin yung parsley. Para sa garnish niya mamaya. Para po magandang tignan. chat natin Set aside po natin siya pagamitin po siya natin mamaya tapos po kumukulo na po yung ano natin yan kumukulo na po siya. So, ayan po siya. Kumukulo na po siya. So, ngayon, ia-add po natin yung talagay po natin ng pasta. So, yung pasta, i-direct ko na po siya. Ayan. Mix natin siya. tap lang po yung nilagay ko. Tapos natin po siya. So, mix po natin siya. Ganyan. So, gagawin po natin, pag alam nyo pong kulang na po siya ng sabaw, lalagyan po natin ng hot water. So, magdadagdag po ako ng hot water. Kasi po yung pasta, mamaya, di ba, pag naluto na po yung, pag naluluto po yung pasta, lumalaki po sila. So, magsisipsipin niya po yung sabaw. So, yan. yummy na po. Ang lapit na po siyang maluto. Then, tataktan po lang natin siya. Isishimmer lang po natin siya. Antayin po natin siya hanggang maluto na po siya. So, balikan po natin siya mamaya pag naluto na po. Ayan po. Pag malapit na po siyang maluto, saka niyo po ilagay yung Uh, hot pepper natin, yung green hot pepper natin. Ayan. Malapit na po siyang maluto. Ito po natin siya ihalo. Mm, looks yummy! Yummy, yummy! Tignan na natin siya. Ano yung 
masa hmm. perfect po yung lasa nya tama na po yung asin nya tamang tama po yung lasa tignan natin yung noodles nya kung malambot na Malapit na. Malapit na po yung noodles. Malapit yung noodles na. Malapit po yung noodles. Al dante lang po siya. Pero mukhang natutuyan po siya ng konti. So, pag ganyan po na medyo natutuyan siya at alam nyo hindi pa al dante yung yung pasta nyo, dagdagan po natin siya ng konting sabay. Kunti lang po. So, dadagdagan po natin siya. Ayan. Dadagdagan po natin ng kunting sabaw. Para tamang-tama po. At, yung kasama ko po, mahilig po siya sa black pepper. So, dadagdagan po pa po ng black pepper. Ayan. Maraming black pepper. Dagdagan pa natin ng kunting asin. Kasi dinagdagan po natin ng kunting tubig. Dagdagan po natin siya ng kunting asin. Ganun lang po siya. Kunti-kunti lang po. Para hindi po siya masobrahan. Mas maganda po yung kulang kesa po yung sobra. Kasi pag sobra, naku, yung gagawin natin pag nasobrahan ng, ano, ng, as, ng alat. So, padagdag ng padagdag. Ang mangyayari po niyan, dumadami po yung sabaw niya. Pag napaalat. Ayan. Sarap. Ayan ni. Perfect. Al dante. Ayan po. So, luto na po siya. Aantayin ko lang po yung kasama kong dumating. Tapos maglalunch na po kami. Ayan. Luto na po siya. Ready for it na po. So guys, ito na po yung niluto nating jambalaya. Ito na po yung outcome niya. Looks, looks yummy po, diba? So kung nagustuhan niyo po yung video ko, like, comments, and share, and subscribe na po kayo. At marami pa po tayong gagawing videos. Marami pa po akong may share sa inyo sa aking mga ginagawa dito, sa aking mga niluluto. So guys, Subscribe na po kayo. Thanks for watching. Bye guys.